யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் நீட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் பாருங்க பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஹெச் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கியம் சி அண்ட் நியூட்ரன்ஸ் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டல் ஜி ஆர் த்ரீ ஃபண்டமெண்டல் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் ஆஸ் தி டைமென்ஷன் ஆஃப் லெங்க் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த இந்த காம்பினேஷன்ஸில் எதுக்கு டைமென்ஷன் ஆஃப் லெங்க் வருதுன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்ம டைமென்ஷன் ஃபார்ம சப்செட் பண்ணி பார்த்து லெங்கோட டைமென்ஷன் எதுக்கு வந்திருக்கோ அது எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா லெங்க் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் யூனிவர்சல் கேஸ் கான் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்து சால்வ் பண்ணிக்கூட நம்ம எந்த ஆன்சர் கரெக்டானும் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம செகண்ட் மெத்தட் சொன்ன மாதிரி பண்ணலாம் ஏன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் டைமென்ஷன் ஃபார்மில் கண்டுபிடிக்கிறத விட இப்படி எடுத்துக்கலாம் லெங்க் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அடுத்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அடுத்து யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துட்டு இது பவர் வந்து ஏ பி சி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு சால்வ் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நமக்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா தெரியும் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் என்ன டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எனர்ஜி பை ஃப்ரீக்வன்சி தானே பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி வந்து எம்எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ டிவைட் பை ஃப்ரீக்வன்சிக்கு டி பவர் மைனஸ் ஒன்னால பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எம்எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அதுக்கு வந்து எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டுக்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா வந்து எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் தெரியும் அடுத்து யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் என்ன ஃபார்முலா எஃப் பை எஃப் இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் இது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா என்ன எஃப் ஈக்குவல் ஜி எம் ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் வரும் அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் இப்படி கிடைக்குது எஃப் வந்து எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஆர் வந்து ஒரு எல் பவர் டூ டிவைட் பை எம் ஸ்கொயருக்கு வந்து எம் பவர் டூ ஆக்சுவலாக இந்த இந்த ஃபார்ம் எப்படி கொண்டு வந்தனா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு எம் ஒன் எம் டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இதுல இருந்து இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி இந்த ஃபார்மில் கொண்டு வந்திருக்கும் ஏன் எம் ஸ்கொயர் போட்டிருக்குன்னா மாஸ் வந்து எம் ஒன் எம் டூ ரெண்டுக்குமே சேம் டைமென்ஷன் அப்படி பண்ணிட்டோம் இந்த ஸ்கொயர் எம் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் எல் இன்ட்டு எல் எல் கியூப் இந்த எம் மேலே போனால் எம் பவர் மைனஸ் ஒன் எல் பவர் த்ரீ டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு இருக்கு ஓகே இப்போ எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ இந்த டைமென்ஷன்லாம் சப்செட் பண்ணோம் இங்கே லென்த்து டைமென்ஷன் அது எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஒன் டி பவர் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் இந்த ஃபிளாங்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் என்ன பார்த்தோம் எம் எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் ஒன் பவர் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டுக்கு என்ன பாருங்கள் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பவர் பி அடுத்து ஜிக்கு என்ன பாருங்கள் ஜி வந்து எம் பவர் மைனஸ் ஒன் எம் பவர் மைனஸ் ஒன் கரெக்டுங்களா மைனஸ் ஒன் எல் பவர் த்ரீ டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு இருக்குது இது பவர் சின்னு போட்டு இப்போ வந்து இந்த டைமென்ஷன்லாம் சேம் டைமென்ஷன்லாம் ஈக்குவேட் பண்ணணும் எப்படி ஈக்குவேட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஒன் டி பவர் ஜீரோ இருக்கா இந்த பக்கம் எம் எல்லாம் சேம் எழுதிங்க எம் பவர் ஏன்னு இருக்கா ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் சின்னு இருக்குது அடுத்து எல் பவர் இங்கே டூ ஏன்னு இருக்குது டூ ஏ இங்கே எல் பவர் பின்னு இருக்குது இங்கே த்ரீ சின்னு இருக்குது த்ரீ சின்னு இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து டி பவர் டி பவர் பார்த்தா இங்கே மைனஸ் ஏன்னு வந்திருக்கு இங்கே மைனஸ் பின்னு வந்திருக்கு இங்கே மைனஸ் டூ சின்னு வந்திருக்கு ஓகேப்பா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குப்பா டி பவர் நல்லா பார்த்து மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் டூ சி அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து பவர் சீக்வேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எம்முக்கு பவர் ஈக்வேட் பண்ணுங்கள் ஏ மைனஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு கிடைக்கிது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதாவது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து செகண்ட் இக்வேஷன் இருக்குங்க டூ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் த்ரீ சி இருக்கு இல்லைங்களா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் சைடு எல் பவர் ஈக்வேட் பண்ணால் ஒன்னு வருது அடுத்து லாஸ்ட்ல இருக்கிறது பாருங்க டைமுக்கு டைம் இருக்கு இல்லையா அதை டைமுக்கு பவர் ஈக்வேட் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ ஈக்குவல் டு சின்னு போடணும் ஏ பிளேஸ்ல சி போடுங்க அப்போ மைனஸ் சி மைனஸ் பி மைனஸ் டூ சி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது ஜீரோன்னு வருது மைனஸ் சியும் மைனஸ் டூ சியும் கொடுத்தோம்னா மைனஸ் த்ரீ சி இஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு வந்துருது ஓகேங்களா இதுல இருந்து சி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வந்திருக்கு பாருப்பா அது மைனஸ் பி பை த்ரீன்னு வந்துருக்கு மைனஸ் பி பை த்ரீன்னு வந்திருக்கு ஓகேங்களா அதாவது மைனஸ் சி இந்த மைனஸ்
அப்ப பி இஸ் ஈக்குவல் என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு சி வந்து பை டூ போட்டுரும் அப்ப பி வந்து மைனஸ் த்ரீ பை டூ வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இந்த ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சி வேல்யூ எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா இது எல்லாமே கொண்டு போயிட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்ல சப்சிட் பண்ணுங்க ஈக்குவேஷன் ஒன்ல சப்சிட் பண்ணா எல் இஸ் ஈக்குவல் சும்மா டைமென்ஷன் ப்ரொபோஷனல் தானே வேணும் ஹச் பவர் ஏ ஏ வந்து எவ்வளவு ஒன் பை டூ அடுத்து சி பவர் பி பி எவ்வளவு மைனஸ் த்ரீ பை டூ அடுத்து ஜி பவர் சி சி எவ்வளவு ஒன் பை டூ வந்துருக்கு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் சி பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ கீழே கொண்டு வந்துருக்கு சி பவர் த்ரீ பை டூ ஹச் பவர் ஒன் பை டூவும் ஜி பவர் ஒன் பை டூவும் ரெண்டுத்துக்கு காமனாக பவர் இருக்குங்கிற ஹச் டு ஜி பவர் ஒன் பை டூ போகிறது ரூட்னு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் வருது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ தேர்ட்டி நைன்த் கொஸ்டனுக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பேர்லாம் பாருங்க இப் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் விலாஸ்டி ஆஃப் ஏ லிக்யூட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ ஏ டியூப் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் ஈட் ஆஃப் அவர் எக்ஸ் ரோ பவர் ஒய் ஆர் பவர் ஜெட் Where eta rho and r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively. Then the value of x, y and z are given by dash in kate rikam. That is critical velocity in the mari elegy rikam. If you power x, y, z are kandu pidikin. That is what we can do. Then critical velocity is equal to eta power x, rho power y, r power z. That is what we can do. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம டைமென்ஷன் ஃபார்முலா சப்சிட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிடலாம் கிரிட்டிக்கல் விலாசிக்கு என்ன டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எந்த விலாசிட்டி இருந்தாலும் விலாசி தானப்பா ஸோ எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஒன் டி பவர் மைனஸ் ஒன் கோயபிஷன் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி டைமென்ஷன் ஃபார்முலா என்னது எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பவர் வந்து எக்ஸ்னு போட்டுங்க அடுத்து டென்சிட்டி டென்சிட்டி என்ன டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எம்எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ எம்எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ பவர் ஒயின் போட்டுங்க அடுத்து ரேடியஸ் ஆர் ஆருக்கு என்ன டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எல் எல் பவர் ஜெட்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஒன் டி பவர் மைனஸ் ஒன் எழுதிட்டேன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் சேம் டைமென்ஷன்லாம் ஒரு ஒரு கலெக்ஷனாக எழுதுங்க எம் பவர் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒய் இருக்குது இங்கே கிடையாது எம் அடுத்து எல் பவர் பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் ஒன் இன்ட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ இருக்கு இல்லையா மைனஸ் த்ரீ ஒய் இங்கே எல் பவர் ஜெட் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் ஜெட் அடுத்து டி பார்த்தா இங்கே மட்டும் தான் டி இருக்குது ஸோ டி பவர் மைனஸ் எக்ஸ் மட்டும் இருக்குது ஸோ சேம் டைமென்ஷன்லாம் ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் அப்போ எம்முக்கு டைமென்ஷன் ஈக்குவேட் பண்ணால் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் என்ன பார்த்து வந்துச்சு ஜீரோ வந்துருச்சு ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து எல் இருக்கு இல்லைங்களா இது எல் லென்த் பவருக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வந்துருக்கு இது இது சும்மா ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஒன் எடுத்துங்க இது ஈக்குவேஷன் டூன்னு எடுத்துங்க அடுத்து டைம் பவர் இருக்கிறத ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் டைம் பவர் என்ன இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது ரைட் சைடில் லெஃப்ட் சைடில் மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வந்துருச்சு அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஒன்னுனா அப்போது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்னுனு வந்திருக்கும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணால் ஜெட்டு கிடச்சிரும் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து ஒன்னு போட்டு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் வேல்யூ வந்து எவ்வளோ போடுறோம் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஜெட் இருக்குது கரெக்டுங்களா இஸ் ஈக்குவல் ஒன்னுன்னு போட்டிருக்கும் இது மைனஸ் ஒன் இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ கரெக்டுங்களா ப்ளஸ் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கிடச்சிருக்கு மைனஸ் ஒன்னும் ப்ளஸ் த்ரீயும் கூட்டணும் என்ன வருது டூன்னு வந்துருக்கு டூ ப்ளஸ் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வந்துருக்கு அப்போ ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டூ அந்த பக்கம் போனால் ஒன் மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போ வந்து ஜெட் வந்து மைனஸ் ஒன்னுன்னு வரணும் ஸோ ஜெட் மைனஸ் ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எந்த ஆன்சர் கரெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் பாருங்க If force F, velocity V and time T are taken as fundamental units, then the dimension of mass or dash is done. That is, general mass length time is fundamental physical quantity. Now, the dimension of force, velocity, time is done. Now, I am going to say, force, velocity, time is fundamental physical quantity. Now, I assume that the dimension of mass in terms of F, V, T is done. So, how do we do this? The mass depends on force, velocity, time. பவர் வந்து ஏ பிசி போடுங்க ஏன்னா பவர் எப்படி வேரி ஆகுதுன்னு தெரியாது இப்போ வந்து சால்வ் பண்ணும் மாஸ்க்கு டைம
அடுத்து எல் பவர் ஈக்குவேட் பண்ணும்போது ஏ பிளஸ் பி ரைட் சைட்ல எல் பவர் ஏ பிளஸ் பி இருக்கு லெப்ட் சைட்ல எல் பவர் ஜீரோ இருந்தாலும் ஏ பிளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுறோம் ஏ வந்து ஒன்னு தானே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் ஏ போட்டா ஏக்கு ஒன்று வந்ததுனால மைனஸ் ஒன்னு போட்டாச்சு பிக்கு மைனஸ் ஒன்று வந்துருச்சு அடுத்து தேர்ட் டைம் பவர் ஈக்குவேட் பண்ணுங்க டி மைனஸ் டூ ஏ மைனஸ் பி பிளஸ் சி தான் ரைட் சைட்ல இருக்கு லெப்ட் சைட்ல பாருங்க ஜீரோன்னு வந்திருக்கு இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க ஏ வேல்யூ எவ்வளோ ஒன்னு தானே ஸோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பி வேல்யூ எவ்வளோ மைனஸ் ஒன் பிளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இது மைனஸ் டூ இங்கே மைனஸ் இன் மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் வருது ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ தட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வருது ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் இது எல்லாமே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் அப்போ மாஸ் டிபென்ஸ் ஆன் என்ன வந்து பாரு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் எஃப் பவர் ஏ வந்து ஒன் அடுத்து வெலாசிட்டி பவர் பி வந்து மைனஸ் ஒன் அடுத்து டைம் பவர் சி வந்து ப்ளஸ் ஒன் வந்துருக்கு சார் இங்கே டி பவர் என்ன வந்திருக்கு பாருங்க சி ஈக்குவல் டு என்னப்போ வந்திருக்கு ப்ளஸ் ஒன்னு வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் என்ன வருது பாருங்க ப்ளஸ் ஒன் இதெல்லாம் போட்டோம்னா என்ன ஆன்சர் இப்போ வந்திருக்கு ஆப்ஷன் டி வருதுங்களா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் டி கரெக்டு எஃப் பவர் ஒன் வி பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் ஒன் அதாவது ஏ வந்து ஒன் பி மைனஸ் ஒன் சி வந்து ப்ளஸ் ஒன் அப்படி கிடைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கப்பா தி டென்சிட்டி ஆஃப் ஏ மெட்டீரியல் இன் சிஜி சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இஸ் ஃபோர் கிராம் பர் சென்டிமீட்டருக்கு in a system of unit in which unit of length is 10 cm and unit of mass is 100 g then the value of density of the material will be dash nu ketirukanga so ipo enna pannalamna nalla gavaninge ipo vandu or ipo vandu 4 g cm cube irukku ipo vandu nama maathunom eppadina ipo 10 cm appdi irukku liya edho or unit length l la eduthirukku nu vechinga aduthu இந்த மாஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு மாஸ் வந்து எம்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னு அரிசி பண்ணிக்கணும் இப்ப இந்த எல் எம் டார்ப்ல மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எது டென்சிட்டி அப்படின்னு மாத்தும் போது ஹண்ட்ரட் கிராம் ஈக்குவல் டு எம்னு வச்சுட்டு பண்ணோம் அதாவது நம்ம எம் அண்ட் எல் மாத்தணும் அப்படின்னு அரிசி பண்ணிக்கலாம் அப்ப ஒரு கிராம் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்க எம் பை ஹண்ட்ரட்னு வரும் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி சென்டிமீட்டர்ல ஒரு சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் எல் பை டென்னு வரும் அதை சப்சிட் பண்ணி இப்ப மாத்தணும் இந்த ஃபோர் இன்ட்டு ஒரு கிராமுக்கு எவ்வளோ போடலாம் எம் பை ஹண்ட்ரட் நியூ சிஸ்டமில் சென்டிமீட்டர் கியூபுக்கு என்ன பண்ணும் சென்டிமீட்டர் இது பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் இருக்கு சரி சென்டிமீட்டருக்கு என்ன பண்ணும் எல் பை டென் ஓல் கியூப் மைனஸ் த்ரீ போட்டுக்கணும் அப்போ எழுதும் போது ஃபோர் இன்ட்டு எம் பை ஹண்ட்ரட் இது ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துக்கணும் கரெக்டுங்களா அப்போ வந்து தௌசண்ட் எல் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு வந்திருக்கு இப்போ இங்கே வந்து தௌசண்ட் 10 பவர் த்ரீ வந்து தௌசண்ட் போ அப்போ இது ரெண்டு ஜீரோ இங்கே ரெண்டு ஜீரோ கட் பண்ணிட்டோம்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென் ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி எம் ஃபைவ் எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ நியூ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ல எம் எல் பவர் மைனஸ் த்ரீல ஃபார்ட்டி இன் நியூமெரிக்கல் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஸோ ஃபார்ட்டி செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் சி கரெக்ட் அப்படின்னா கிராம் சென்டிமீட்டர் கியூப்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபோர் வந்திருக்கு நியூ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ல அது வந்து எல்ன்றது ஒரு யூனிட்னு எடுத்துகிட்டு அது 10 சென்டிமீட்டர் எம்ன்றது ஒரு யூனிட்டுன்னு எடுத்துகிட்டு அது ஹண்ட்ரட் கிராம் போட்டு பண்ணும்போது அந்த எம் அண்ட் எல் எழுதும் போது டென்சிட்டி யூனிட் வந்து இன் டம்ஸ் ஃபார்ட்டின்னு நியூமெரிக்கல் வேல்யூ கிடச்சிருக்குப்பா ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் சி கரெக்ட் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் தி வெலாஸ்டி வி ஆஃப் ஏ பார்ட்டிகிள் அட் டைம் டி இஸ் கிவன் பை வி இஸ் ஈக்குவல் ஏ டி ப்ளஸ் பி பை டி ப்ளஸ் சி வேர் ஏ பி அண்ட் சி ஆர் கான்ஸ்டன்ஸ் தி டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏ பி அண்ட் சி ஆர் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு அக்கார்டிங் டு பிரின்சிபல் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி என்ன பார்த்தீங்கன்னா சேம் டைமென்ஷன் குவான்டிட்டி ஒன்லி ஆடட் சேம் குவான்டி டைமென்ஷன் குவான்டிட்டி ஒன்லி சப்ட்ராக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஏடியும் இந்த பி ப்ளஸ் டி பை சி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களே சேம் டைமென்ஷனாக இருக்கணும் இது ஈக்குவல் டு வெலாஸ்டியாக இருக்கிறதுனால இந்த டைமென்ஷன்லாம் சேமாக இருந்திருக்கணும் அப்போ வெலாஸ்டி டைமென்ஷன் தான் ஏடி டைமென்ஷனாக இருக்கணும் அப்போ ஏக்கு என்ன டைமென்ஷன் இருக்கணும் வெலாஸ்டி பை டைம் டைமென்ஷனாக இருக்கணும் வெலாஸ்டி என்ன சொல்லுங்க எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டைம் வந்து டீன் இருக்கு ஸோ எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்போ ஏவோட டைமென்ஷன் அது எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அடுத்து இங்கே டி ப்ளஸ் சி போட்டிருக்காங்க இல்லையா டி ப்ளஸ் சின்னா அப்போ
சரிப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் பாருங்க An equation is given here. P plus A by V square is equal to B into theta by V. Where P is pressure, V is volume, and theta is absolute temperature. If A and B are constant, the dimension of A will be get wrong. A get wrong. अपने ना P और A by V square add पने रखा. Same dimensional quantity जो add पना मरी. अपने ना dimension of P equal to dimension of A by V square नो वरनो. Okay, फिर इधर ला. अब अपने dimension of P is equal to dimension of A by V square. நமக்கு a ஓட டைமென்ஷன் தான் வேணும் சோ a டைமென்ஷன் ஈக்குவல் டு பிரஷர் இன்டு வால்யூம் ஸ்கொயர் பிரஷருக்கு என்ன ஃபார்முலா ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா இன்டு வால்யூம் ஸ்கொயர் போடுங்க பிரஷருக்கு என்ன டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ml t பவர் -2 ஏரியாக்கு என்ன ஃபார்முலா l பவர் 2 வால்யூமுக்கு என்னது l cube l பவர் 3 ஹோல் ஸ்கொயர் னு வந்துரும் அப்ப இங்க என்ன வருது பாத்தீங்கன்னா இந்த l l கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா m t பவர் -2 by l னு இருக்கு இங்க l பவர் 3 ஸ்கொயர் பண்ணா l பவர் 6 இந்த l ம் இந்த 6 ம் கேன்சல் பண்ணா 5 So that ml power 5 t power minus 2. अब इन्हें ये वाला dimension ml power 5 t power minus 2. So 44th question को इन्हें third option इन्हें करेंगे ना answer. अर्थ क्वेश्चन बार गए. Which of the following is dimensional constant? Dimensional constant चलिए कहाँ? ये पर relative density. Relative density इन्हें दे density of substance by density of water ratio. Ratio ना रे इधर no dimension. No dimension word. Correct or not? At the refractive index, refractive index center. Then what? Speed of light in vacuum by speed of light in medium. So this is no dimension. No dimension. Correct or not? At the Poisson's ratio. Poisson's ratio center. Then what? Lateral strain by longitudinal strain. Lateral strain by longitudinal strain. Or minus or minus. Strain no dimension. So Poisson's ratio no dimension. Correct or not? gravitational constant dimensional formula paathom m power minus 1 l power 3 t power minus 2 appadi namba paathom illaingala so appo and which of the following dimension is dimensional constant appadi paathumna idhu da dimensional constant ipdi eduthukalam onnu nu paathina the refractive index relative density poisson's ratio la variable adu adu onnu irukku appo dimension irukiradhu gravitational constant dhaan adhe mari constant value mo appadi 45th ku vandu b eduthukalam next question parunga turpentine oil is flowing through a tube of length l and radius r the pressure difference between the two ends of the tube is p the viscosity of the oil is given by e to is equal to p into r square minus x square where x, v is the velocity of the oil at a distance x from the axis of the tube the dimension of eta is dash in getirukanga so inga enna pannanumna இந்த r x ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இது வந்து சேம் டைமென்ஷனா இருந்தாதான் செப்பரேட் பண்ண முடியும் அதனால rன்றது ரேடியஸ்னால r ஸ்கொயர் x ஸ்கொயருக்கு டைமென்ஷன் வந்து l ஸ்கொயர் போடுங்க அப்ப ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பிரஷர் டைமென்ஷன் பிரஷருக்கு என்ன டைமென்ஷன் பார்த்தோம் பிரஷருக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஃபோர்ஸ் வந்து ml பவர் 2 t சாரி ml t பவர் -2 ஃபோர்ஸ் வந்து பை l பவர் 2 l பவர் 2 l l கேன்சல் பண்ணா இங்க l இருக்கும் சோ l மேல ஒரு l மேல போயிரும் பா மேல போயிச்சுனா ml பவர் -1 t பவர் -2 இல்லனா பிரஷர் கப்டி டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சீங்க ml பவர் -1 t பவர் -2 அடுத்து இந்த r ஸ்கொயர் x ஸ்கொயருக்கு வந்து l ஸ்கொயர் அப்படியே போடுங்க டிவைட் பை 4 க்கு டைமென்ஷன் கிடையாது வெலாசிட்டிக்கு வந்து டைமென்ஷன் l t பவர் -1 இந்த l க்கு டைமென்ஷன் l னு போடுங்க இப்போ இந்த l இந்த l l ஸ்கொயர் l ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணியாச்சு இங்க t பவர் -2 இது ஒரு -1 கேன்சல் பண்ணியாச்சு -1 வந்துருச்சு அப்ப e டா இஸ் என்ன இருக்கு பாருங்க ml பவர் -1 t பவர் -1 உங்களுக்கு கோயபிஷன் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி நிறைய டைம் கேட்டிட்டே இருக்காங்க ml பவர் -1 t பவர் -1 அப்படியே ஞாபகம் வச்சீங்க நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க தி டைம் டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் a ஃபிசிக்கல் குவாண்டிட்டி p இஸ் गिवन பை p p0 எக்ஸ்போனென்ஷியல் பவர் -80 ஸ்கொயர் வேர் a இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் t இஸ் டைம் டைமென்ஷன் ஆஃப் a னு கேட்டிருக்காங்க एक्चुअली இந்த கொடுத்த ஈக்குவேஷன் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி எழுதலாம் பாருங்க p p0 எக்ஸ்போனென்ஷியல் பவர் -80 ஸ்கொயர் இருக்கு ஆக்சுவலா எக்ஸ்போனன்ஷியல் பவருக்கு டைமென்ஷனே இருக்காது நோ டைமென்ஷன் நோ டைமென்ஷன் நம்பர் அப்படின்னா ஏடி ஸ்கொயருக்கு நோ டைமென்ஷன் நோ டைமென்ஷன் சரிங்களா ஏடி ஸ்கொயருக்கு நோ டைமென்ஷன் அப்படின்னா ஏ ஓட டைமென்ஷன் டி ஸ்கொயர் டைமென்ஷன் இன்வர்ஸா இருந்தா ரெசி ப்ரோக்கலா இருந்தா தான் கேன்சல் ஆக முடியும் நோ டைமென்ஷன் ஆக முடியும் அப்ப ஏ டைமென்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி ஸ்கொயர் டைமென்ஷனா இருக்கணும் சோ தட் டைமென்ஷன் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டி பவர் மைனஸ் டூ சோ ஃபார்ட்டி செவன்த் கொஸ்டனுக்கு வந்து டி பவர் மைனஸ் டூ Uh, option b is the correct answer next question parunga p represent radiation pressure p represent radiation pressure 
C represents speed of light. S represents radiation energy striking per unit area per second. Nala jaa vachin. The non-zero integrals uh, integers x, y, z such that p power x, s power y, c power z is dimensionless or dash in getter kaang. Nala purin jengi the question or ramu nala question hai. O one thing barang pressure p pressure kondi enna dimension nambi padam pati ml power minus one t power minus two. Ar the c under the speed of light adi dimension formula na the l t power minus one. अडीजी S power y, C power z दोनों no dimension चुलटांगे या no dimension चुलटांग। अब ये ना उन्हें pressure की सबसे पहले ये ml power minus one, t power minus two, power x है। S अंदर देना चुलगे ना प्रश्न energy striking per unit area per second इन चुलीटांग। अब ये ना energy striking per unit area per second के ना वजह mt power minus three इन अंदर की। ओके इन ला mt power minus three इन पोटेट ए power y इन बोल गला। அடுத்து இன்ட் என்ன c பவர் z c என்றது lt பவர் -1 lt பவர் -1 பவர் z னு போட்டு m பவர் 0 l பவர் 0 t பவர் 0 நோ டைமென்ஷனல் அப்படி எடுத்துங்க இப்போ m எல்லாம் ஃபார்முலா இருக்கு m க்கு இங்க x இருக்கு இங்க y இருக்கு கரெக்ட்டா l க்கு எழுதுங்க l க்கு -1x இருக்கா -1x இங்க l கிடையாது थर्डல l இருக்கு z னு போட்டாச்சு அடுத்து டைம் கேளுங்க டைம் வந்து பாருங்க எல்லா இடத்துல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல டைம் பவர் -2x செகண்ட் வந்து -3y थर्ड வந்து -1z इसी को ले m पावर जीरो, l पावर जीरो, t पावर जीरो अपडे ही नहीं रखे, ओके। इप्पन दिन अपन लाना कंबर बनेंगे x प्लस y इस इक्वल टू जीरो, अदा यम के बंदे पावर इक्वल पनी थे। अपडे ने x इस इक्वल टू माइनस y अपडे ने वो रिक्वेशन उन्हें रखे। सेकेंड l के l नोड पावर इक्वल बनेंगे माइनस x प्लस z इस इक्वल टू இப்போ थर्ड ஈக்குவேஷன் பாருங்க t பவர் -2x 3y z 0 போடலாம் அடி போடும்போது -2x போட்டு -3 y ப்ளேஸ்ல -x போடுங்க z ப்ளேஸ்ல x னு போடுங்க -x போட்டு 0 போட்டாச்சு அப்ப -2x இது +3x இது -x அப்ப நல்லா கவனிங்க அப்ப என்ன வந்திருக்கு பாருங்க இங்க -2 இங்க x இருந்திருக்கா இங்க இங்க +3x இருக்கு இங்க ஒரு -x இருக்கு मुझर The frequency of vibration f of a mass m suspended from a spring of spring constant k is given by a relation f is equal to a m power x k power y, where a is dimensionless constant. The value of x and y. This already our formula there. Here, now we have to derive one. The frequency given is what? Let us say m power x k power y. Let us say a is dimensionless. Now let us say frequency dimension is one by t. So that m power zero, l power zero, t power minus one. Let us say. இங்க m ன்றது m னு வெச்சிங்க அப்படியே m பவர் x னு வெச்சிங்க k ன்றது என்னது ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லெங்த் k வந்து என்னப்பா ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லெங்த் கரெக்ட்டா யூனிட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ml t பவர் -2 பை யூனிட் லெங்த் l போடுறோம்னா mt பவர் -2 னு வருது அப்ப k ப்ளேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் mt பவர் -2 வோல் பவர் y னு அப்படியே எழுதிக்கங்க இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா m பவர் x m பவர் x இங்க ஒரு y இருக்கு சோ x y னு போடுங்க அடுத்து t பவர் -2 y னு இருக்கு கரெக்ட்டாங்களா சோ இப்போ m பவர் 0 l பவர் 0 t பவர் -1 இருக்கு சோ m க்கு பவர் ஈக்குவல் பண்ணுங்க x 0 அதானே சோ தட் x y அதே மாதிரி டைம் பவர் ஈக்குவல் பண்ணுங்க -2 y என்ன வந்திருக்கு -1 வந்திருக்கு சோ y 1 2 அப்ப y 1 2 போட்டோம்னா x க்கு என்ன வருது பாருப்பா -1 -1 அப்ப -1 2 அப்ப அந்த ஃபார்முலா சப்சி சோ அப்படியே தான் கேட்டாங்களா இங்க x 1 2 வந்திருக்கு y 1 2 x y தான் கேட்றாங்க சோ அப்படி பாக்கும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன வருது x க்கு -1/2 y க்கு வந்து 1/2 அப்படி நம்ம போயிரலாம் சோ 49th क्वेश्चनக்கு ஆப்ஷன் d வந்து கரெக்ட்டான ஆன்சர் அடுத்த क्वेश्चन பார்ப்போம்
x equal to 80 plus bd square where x is the distance traveled by the body in kilometer uh, while t is in second time in seconds the unit of b in get irukanga appo unit of b in get irukanga appadi thana pa appo same time same units adana add panna mudiyum adhe mari equate panna mudiyum appo x ku irukra unit um bd square ku irukra unit um same a irukanum appo b ku unit enna varuma x by t square nu varum x vandu kilometer la thana solli irukum டைம் வந்து செகண்ட்ல தானே சொல்லியிருக்கோம் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னா வந்து பியோட யூனிட் வந்து கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி எய்த் கொஸ்டினுக்கு என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் 